good morning friends today we will go to discuss about the distribution law distribution law ka matlab kya hota hai distributor matlab baatna isko ek aur naam se jaan dete hain partition partition ka matlab kya hota hai ki ek ek bhag ko do bhag mein baat dena ya partition means batwara seedha seedha bole to theek hai to distribution law kya hai dekhte hain in a binary solution of two immiscible liquid matlab बाइनरी सोल्यूशन मतलब दो इमिशबल लिक्विड का सोल्यूशन वन एनी ड्रग इज मिक्सड जब उसमें कोई ड्रग मिस करते हैं देन सम फ्रिक्शन ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन ऑयल फेड एंड सम फ्रिक्शन ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन वाटर फेड मतलब जो ड्रग के कुछ पार्ट होते हैं वो ऑयल फेज में डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ पार्ट जो ड्रग के बचते हैं वो वाटर फेज में डिजॉल्व हो जाते हैं इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि मतलब बराबर बराबर मात्रा में दो फेज में ड्रग्स का बढ़ जाना चाहे वो वाटर या ऑयल फेज में हो या किसी अदर फेज में हो अब इसको हम दूसरे टर्म में देखते हैं इफ वी वी आर टू सेक द एक्व सोल्यूशन विथ इथर अनटिल इक्विलिबीरियम वाज रिस्ड मतलब हम एक एक्व सोल्यूशन लेते हैं और उसको इथर के साथ तब तक सेकिंग करते हैं कि जब तक वो इक्विलिबीरियम हो ना जाए मतलब जबकि वो जब तक वो एकदम मिक्स हो ना जाए एंड अदर एंड ईथर सोल्यूशन वी आर डायल्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इन टू सोलवेंट्स मतलब जो ईथर सोल्यूशन होगा वो जो हमारा बाइनरी सोल्यूशन होगा उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्थापित कर देगा या वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिखाएगा मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं इफ ईथर एंड वाटर फॉलो ए वेरी सिंपल लॉ नॉन ए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप ईथर और वाटर को दोनों को मिक्स करेंगे और उसको सेक करेंगे तो एक समय के तो आपको लगेगा ये एकदम मिक्स हो गया लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे मात्र बीस से पच्चीस सेकेंड के लिए तो आप उसमें देखेंगे कि आपका वाटर फेज जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और इथर फेज जो होगा वो नीचे हो जाएगा इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि मतलब दो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन को आपस में बीच से बाहर देना ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन कोफिशियंट लॉ का मेन एम है द रेशियो ऑफ द ड्रग इज डिजॉल्व इन लिपोफिलिक मीडियम लिपोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जो फैट ऑयल्स लविंग होते हैं मतलब जो फैट ऑयल्स इन सब में डिजोल्यूशन मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं द ड्रग डिजॉल्व इन हाइड्रोफिलिक मीडियम मतलब हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है कि जो वाटर में इजली डिजॉल्व हो जाते हैं इज कॉल डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट और पार्टीशन कॉफिशियंट मतलब कहने का क्या है द रेशियो ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन लिपोफिलिक मीडियम एंड द ड्रग डिजॉल्व इन हाइड्रो फिलिक मीडियम इज कॉल डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट और पार्टीशन कॉफिशियंट आप यहां पर एक फिगर में देख सकते हैं मैंने एक बीकर लिया है बीकर में मैंने नीचे की तरफ वाटर और ऊपर की तरफ फिनॉल लिया है फिनॉल जो हमारा है वो लिपोफिलिक है एंड वाटर जो हमारा हाइड्रोफिलिक है ठीक है अब हम इसमें कोई ड्रग डालेंगे तो जो सबस्टांस हम डालेंगे वो हमारा सबसे ऊपरी लेयर पर चला जाएगा अगर वो हाइड्रोफिलिक होगा तो वाटर के साथ जाके बैठ जाएगा अगर वो लिपोफिलिक होगा तो हमारा फिनॉल के साथ बैठ जाएगा इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट और पार्टीशन कोफिशियंट या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखते हैं पार्टीशन कोफिशियंट को सिंपली देखते हैं कि अगर किसी का पार्टीशन कोफिशियंट निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पार्टीशन कोफिशियंट इज टू ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज मीन्स पार्टीशन पी फॉर पार्टीशन कोफिशियंट इज टू एक्स ओ मीन्स ऑयल फेज अपॉन एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वाटर फेज इफ पार्टीशन कोफिशियंट इज मोर देन वन अगर आपने सॉल्व किया और पार्टीशन कोफिशियंट एक से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब समझिए सब्सटांस ही लिपोफिलिक इन नेचर मतलब वो सब्सटांस होगा लिपोफिलिक होगा इसका मतलब है कि वो फैट एंड ऑयल्स में हमारा सोल्यूबल होगा और एंड पार्टीशन कोफिशियंट इज लेस देन वन सब्सटांस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर अगर हमारा जो पार्टीशन कोफिशियंट आया वो एक से कम आया अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्या हो, हुआ क्या ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज मान लीजिए चार है और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज मान लीजिए दो है तो फोर बाई टू इज इक्वल टू टू वन से ज़्यादा हो गया इसका मतलब ये लिपोफिलिक सब्सटांस है ठीक है अगर हम ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज इज इक्वल टू टू एंड ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज इज इक्वल टू फोर देन इट्स मीन्स वन बाई टू इट मीन्स दी सब्सटांस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर ओके समझ में आया फिर देखते हैं पी फॉर पार्टीशन कोफिशेंट एक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वायल एंड एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर 
अब देखिए यहाँ पे वही बात आ रही है इफ़ द वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट इज ग्रेटर देन वैन इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स ओम फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल मोर सो द नेचर ऑफ ड्रग्स इज लिपोफिलिक वही बात आ रही है इफ़ द वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट इज लेस देन वन देन द वैल्यू ऑफ एक्स डब्ल्यू मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर इज मोर एंड द नेचर ऑफ ड्रग विल भी हाइड्रोफिलिक सब कुछ घूम घुमा के बात वही है कि अगर हमारा पार्टीशन कोफिशियंट एक से ज़्यादा है तो वो लिपोफिलिक होगा अगर एक से कम है तो वो हाइड्रोफिलिक होगा बस आप इतना ध्यान रखिए द मेन एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इडिटरमाइन द नेचर ऑफ अन नोन ड्रग सैंपल भाई सीधी सी बात है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी अन ड्रग का उसका नेचर पता कर लेना और भाई जैसे अगर हमको नेचर पता हो गया तो हम उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर कैन चूज द सुटेबल सॉल्वेंट मतलब अगर हमको एक बार उसका नेचर पता चल गया कि वो लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है तो हम उसको कहीं भी मतलब अगर लिपोफिलिक है तो फैट एंड वॉइस में डिजॉल्व कर देंगे अगर हमारा हाइड्रोफिलिक है तो उसको हम वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसी का इस यही मेन उद्देश्य हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन कोफिशियंट का मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट मेथड देख लेते हैं कि कैसे करते हैं ठीक है इट इज डिटरमाइन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल अपार्टस मतलब सेपरेटिंग फनल आपने अपने लाइब्रेरी में देखा होगा सेपरेटिंग फनल के यूज मतलब यहां इस पे सबसे ज्यादा यूज होता है अब प्रोसीजर के तौर पे देख लेते हैं हम क्या होता है एड 50 एम ऑफ वाटर एंड 50 एम ऑफ ऑक्टेनल ऑक्टेनल हमारा क्या है एक ऑयल है इन सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल में ले लेते हैं मतलब 50 एम वाटर एंड 50 एम ऑफ ऑयल हमने एक सेपरेटिंग फनल में ले लिया नाउ एड द पाउडर ऑफ ड्रग एंड मिक्स इन सेपरेटिंग फनल एंड सेक वायरस रिल लेफ्ट दी मतलब हम उसको ऐसे नहीं कि सेक भर 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 सेक करेंगे हम उसको जैसे घड़ी घूमती है उस तरीके से जैसे हम ट्रिचुरेशन करते हैं उस तरीके से हम उसको घुमाएंगे जिससे कि वो वैली मिक्स हो जाए ठीक है लेफ्ट दी सेपरेटिंग फनल मतलब सेपरेटिंग फनल को छोड़ देंगे फॉर थर्टी मिनट थर्टी मिनट के लिए उसको ऐसे छोड़ देंगे एंड टेक्स आउट ऑयल एंड वाटर इन सेपरेट बीकर और जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको हम एक बीकर में डाल देंगे बाई यूजिंग यू स्पेक्ट्रोस्कोपी और एच एल वी कैन डिटरमाइन दी कंसेंट्रेशन इन वाटर एंड ऑयल यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम उसके कंसेंट्रेशन देख लेंगे द वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट इज डिटरमाइन बाई यूजिंग फॉर्मूला पी इज इक्वल टू जो मैंने बताया पार्टीशन कोफिशियंट इज इक्वल टू ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज लेकिन यह हमारा कब निकलेगा जब हम यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे या एच एल एच पी एल सी करेंगे तब मैं आपको सेपरेटिंग फनल का एक चित्र दिखा रहा हूँ देख लीजिए इसी तरह का इसी तरीके से होता है मतलब जो सेपरेटिंग फनल का बीच का पार्ट होगा वहाँ पे हमारा ऑयल फेज एंड वाटर फेज आपस में बढ़ जाएंगे ऊपर हमारा एक मतलब कवर रहेगा ठीक है ऐसा ही होता है सेपरेटिंग फनल आप अपनी लाइब्रेरी में देख सकते हैं एप्लीकेशन इसका मेन एप्लीकेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ड्रग का नेचर का डिटरमिनेशन करना बट कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कमोनली कार्ड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी माना जाता है कहीं कहीं सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट एंड मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट कैन बी प्रिडिकेटेड मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट इसका नेचर पता ही करना है हमको इस्टेक्शन प्रोसेस क्या होती है इस्टेक्शन प्रोसेस द ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूड सच एज ब्लड यूरिन एंड टिश्यू कैन बी स्क्रेटेड सेंटली बाई द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मतलब हमारे ब्लड यूरिन या किसी भी टिश्यू से ठीक है किसी भी टिश्यू से अगर हमने कोई ड्रग ली हुई है तो उस ड्रग का एनालिसिस करना जैसे आपने देखा होगा फॉरेंसिक लैब में देखा होगा कि हम मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वो टिश्यू से पता कर लेते हैं कि इसने क्या खाया था उस खाने में क्या था वही सीधा सीधा यहाँ का मतलब है इस्टेक्शन प्रोसेस मतलब टिशू या ऑयल या टिशू या ब्लड या हम बोल रहे हैं तो यूरिन के सहायता से जो हमने खाया पिया कुछ भी जहर है या कुछ भी कोई भी ड्रग है उसको स्क्रेट कर लेंगे और उसका एनालिसिस करके बता देंगे भाई कि आपको ये ये जहर दिया गया है आपको ये जहर दिया गया है ठीक है यूज इन क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट ऑर्गेनिक सेफ्टन फ्रॉम मिक्सचर मतलब जो क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के मिक्सचर को अलग अलग कर देना ही क्रोमेटोग्राफी होता है ये वहाँ पर भी यूज किया जाता है पैसेज ऑफ द ड्रग थ्रोक मेम्ब्रेन्स स्पेशली टू इवेलुएट शेमी सॉलिड हाँ इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं जैसे सिलेबस में हमारा लिमिटेशन दिया हुआ है तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है एज इट इज बने रहना मतलब टेम्परेचर का एटीच बने रहना 
टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्सेंट थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट अरे भाई अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में अगर टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो आपका रिजल्ट गलत ही आना है ठीक है सेम मोलिकुलर स्टेट द मोलिकुलर स्टेट ऑफ सोल्यूट इज सेम टू दी सॉल्वेंट मतलब लाइक डिजर्व लाइक वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला मतलब लॉ बताया था कि जैसो को तैसा मतलब अगर पोलर है तो पोलर में अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में वो रूल यहाँ पे अप्लाई जरूर होना चाहिए ठीक है फिर आता है डायल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन ठीक है कॉन्सेंट्रेशन दी कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू दिस सॉल्वेंट इज लो मतलब जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो लो होना चाहिए मतलब वो सुपर सेचुरेशन मीडियम में नहीं होना चाहिए सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट हमारा वो ज़्यादा होना चाहिए और सोल्यूट हमारा कम होना चाहिए दी लो डज नॉट होल्ड वन कंसंट्रेशन एयर हाई अगर हमारी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन हुआ अगर क्वान्टिटी हुई अगर वो हाई हुई तो वहाँ पर हमारा ये लो वर्क नहीं करेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कोई भी कंफ्यूजन बची होगी आपको